அன்பான சகோதர சகோதரிகளுக்கு பேசுவது சுகுனா சுவாமியடியால் உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி நேற்று இயேசுவின் அன்பை குறித்து நான் பேசும்போது அநேகர் பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு நன்றி அநேகர் லைக் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இது எல்லாமே கடவுளுக்கே துதி மகிமையாகவும் அவர் ஒருவருக்கு இன்றைய தினம் நரகத்தை குறித்து நாம் பார்ப்போம் ஒரு சிலர் சொல்வார்கள் நரகம் என்பது இல்லை என்று வேறு சிலர் நரகம் என்பது இருக்கா இல்லையா என்பது சந்தேகமா இருக்கிறது என்பார்கள் ஒரு சிலர் பூமியில் தான் கஷ்டத்தை அனுபவிப்பதுதான் நரகம் மாதிரியும் சந்தோஷமா இருப்பது சொர்க்கம் மாதிரியும் என்பார்கள் இதுதாங்க இல்லை இன்மையில் நாம் படுகிற எதுவுமே நரகமும் சொர்க்கமும் இல்லைங்க மறுமையில் தான் நமக்கு தெரியும் நாம் இப்பொழுது பூமியில் எப்படி வாழ்கிறோமோ அதற்கேற்ற பலன் மறுமையிலே நிச்சயம் கிடைக்கும் நாம் பூமியிலே ஒழுங்காக வாழ்க்கை வாழ்ந்து தேவன் சொன்ன எல்லா நல் வழிமுறைகளையும் கடைபிடித்து வாழ்ந்தோமானால் பரலோகம் என்கிற சொற்க கிடைக்கும் தீய வழியில் நடந்து எல்லா பாவங்களையும் செய்தோமானால் நரகம் என்கிற கொடுமையில் விழுந்து கிடப்போம் வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தின் மூலமாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் வெளிப்படத்தில் பதினாலாம் அதிகாரத்திலே பத்தாவது சிலத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவிகள் ஆக்கினாலும் கந்தகத்தினாலும் பாதிக்கப்படும் தலம் தான் நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பாவிகள் அக்கினாலும் கந்தகத்தினாலும் பாதிக்கப்படுகிற ஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிற இரண்டாவது பாவிகள் இரவும் பகலும் இழைப்பாற முடியாத நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வெளிப்படுத்தல் பதினாலு பதினொன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற இழைப்பாறதிலே இல்லை இரவும் பகலும் அவர்களுக்கு ஓயாம அங்கே நரகத்திலே வேதனை இருக்கிற ஸ்தலம் தான் அந்த நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூணாவது பாத்தீங்கன்னா துரும்மா இருக்கணும் தேவனை மறக்கிற சகல ஜாதிகளும் தள்ளப்படுவார்கள் என்று துர்மார்க்கம் என்றால் பாவத்திலிருந்து அவன் விடுபட அவனுக்கு மனசே இல்லை அந்த பாவத்திலே அவன் கிடக்க அவன் விரும்புகிறான் பாவத்துல அவன் ஊறி இருக்கிறான் அவன் தேவனை மறக்கிற சகல சாதிகளும் தள்ளப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதத்துல ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே பதினேழாம் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னொரு வசனத்துல யூதா பதிமூணாம் வசனத்துல கார் இருள் சூழ்ந்த நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கார் இருள் கம்ப்ளீட்டான இருள் அந்த ஒரு நரகம் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது அஞ்சாவது பாத்தீங்கன்னா பாவிகள் வேதனைப்படும் நரகம் லூக்கா பதினாறு ரெண்டு மூணுல பாத்தீங்கன்னா பாவிகள் வேதனைப்படும் நரகம் எப்பொழுதும் அங்கே வேதனைக்குள்ளா இருக்கிற ஒரு நரகம் பாவிகள் அழுது பற்கடிக்கும் நரகம் லுக்க பதிமூணு இருபத்தி எட்டுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவிகள் அழுது பற்கடிக்கும் இப்ப நமக்கு ஒரு தலைவலி வந்தாலோ வயிற்று வலி வந்தாலோ இல்ல ஏதாவது உடம்புல ஏதாவது ஒரு வியாதி வந்து தாங்க முடியாம தொடர்ந்து அந்த வலி இருக்கும் போது நம்ம அப்படியே அழுவோம் அழுதுட்டு பல்ல கடிச்சுட்டு அந்த தாங்க முடியாம அவ்வளோ வேதனை போடுவோம் இல்லையா ஆனா இங்க தொடர்ந்து அந்த வேதனை பல்ல கடிச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்க அந்த நரகம் தான் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்னொன்னு ஏழாவதுல பாத்தீங்கன்னா பாவிகள் இறக்கத்துக்காக கெஞ்சும் நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு லூக்கா பதினாறு இருபத்தி நாலு பாவிகள் இறக்கத்துக்காக கெஞ்சுவாங்களாம் அப்பா எங்களை விட்டுருங்க எப்போதும் அந்த நரக வாழ்க்கை வேதனை தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி இறக்கத்துக்காக இதுல இருந்து விழுவீங்கன்னு சொல்லி கெஞ்சுவாங்களாம் அந்த நரகம் தான் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாவிகள் இறக்கத்துக்காக கெஞ்சும் நரகம் அப்படின்னு அங்க ஆனா அங்க இறக்கம் கிடைக்க கிடைக்காது ஏன்னா இப்ப நம்ம உயிர்மையில உயிரோட்டு இருக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு தேவனிடத்துல இருந்து இறக்கம் கிடைக்கும் நம்ம மறித்த பிறகு நரகத்திலே அந்த இறக்கத்துக்கு நாம் என்னதான் கெஞ்சினாலும் அங்கே வாய்ப்பு இல்லை நம்மளை அறியேன் என்று ஆண்டோர் சொல்லிவிட்டு போயிடுவார் எட்டாவது பாத்தீங்கன்னா புழு சாகாமலும் அக்கினிய அழியாதுமான நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புழு கூட சாகாதோ புழுனா எவ்வளோன்னு சின்னதா இருக்கும் இல்லையா அந்த புழு கூட சாகாதோ அக்கினியில அழியாதமான நரகம் அதாவது அக்கினி நமக்கு மேல எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாம்சம் வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாவே ஆகாது ஆனா வலி வேதனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா தொடர்ந்து இரவும் பகலும் வார வருஷம் பல நாள் அங்க துன்பம் அனுபவிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது நரகம் தான் அந்த அக்கினி அழியாத நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மார்க் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துல நாப்பத்தி மூணு நாப்பத்தி எட்டுல பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் ஒன்பதாவது இதுல பாத்தீங்கன்னா பொல்லாத ஊழியக்காரனை போடும் நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதோடைய ஆதாரமான வசனம் மத்திய இது இருபத்தி நாலு 
நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஐம்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொல்லாத ஊழியக்காரனை போர் நரகம் பொல்லாத ஊழியக்காரனா எப்படி அவன் பாவம் செய்துட்டே ஊழியம் செய்வாரு அது பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட எல்லாத்தையுமே இருக்கும் அதை குடிச்சுட்டு அஹ் பிரச்சாரம் செய்துட்டு ஆனா ஊழியக்காரங்க அப்படின்னு இருப்பாங்க அந்த ஊழியக்காரர்களை தான் பொல்லாத ஊழியக்காரன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கள்ள தீர்க்க தேசிக்கும் கள்ள ஊழியக்காரர்களுக்கும் கள்ள அஹ் போதுகர்களுக்கும் எச்சரிக்கையா இருங்க நம்ம கிட்ட சொல்லியிருக்காரு சோ இந்த பொல்லாத ஊழியர்களை அங்க போடுகிற நரகம் தான் அந்த ஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னங்க வேத வசனம் பொய் சொல்லாது வே வானம பூமியும் ஒளிந்து போகும் என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை என்று தான் தேவன் சொல்லுகிறார் அவருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ள வார்த்தையாகும் வேத வசனம் தேவ ஆவினா எழுதப்பட்டவை இது உண்மை இது நீங்க நம்புங்க எல்லாரும் வலித்தப்பி ஏகமாய் கெட்டு போனார்கள் நன்மை செய்கிறவன் இல்லை ஒருவனாகிலும் இல்லை அதாவது சிறு குழந்தையில இருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எந்த பாவம் செய்யவில்லை என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு வகையிலே பாவம் செய்தவர்களால் தான் இருப்பார்கள் நாம் அந்த பாவத்துல இருந்து நம்மை திருத்தி கொள்ள வேண்டுமே தவிர அந்த பாவத்திலேயே நாம் ஊறி போகக்கூடாது அப்படி ஊறி போனால் இப்படிப்பட்ட நரகத்திலே நாம் விழுந்து கிடக்கிறவர்களா இருப்போம் இனி ஒரு நாட்களிலே நல்லது செய்து நாம பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி நான் சொல்றேன் என்னடா இந்த சகோதரி பயமுறுத்துகிறாள் என்று நினைக்காதீங்க உண்மைதாங்க சொல்றேன் சொர்க்க என்று ஒன்று இருந்தால் நரகம் என்று ஒன்று இருக்கதானே செய்யும் நிச்சயமாக இருக்கிறது நரகம் நம்புக காது உள்ளவன் கேட்க கடவன் உங்களுக்கு காது இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் காது இருக்கிறவர்கள் நான் சொல்வதை கேளுங்க தேவன் ரொம்ப கோபமா இருக்கிறார் தப்பு செய்கிறவர்களை அவர் தண்டியாமல் விடார் அதனால மனம் திரும்புங்க நீங்க அறியாமை உள்ள காலங்களை காலங்களை தேவன் காணாதவர் போல இருந்தார் இப்பொழுதோ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று எங்கும் உள்ள மனுஷர்கள் எல்லாருக்கும் கட்டளை கொடுக்கிறார் மேலும் ஒரு நாளை குறித்து வைத்திருக்கிறார் அதிலே அவர் நம்மை நியாய தீர்ப்பார் உலோகத்தை நீதியோடும் உத்தம உத்தமத்தோடும் நியாய தீர்ப்பார் எந்த மனுஷனும் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது அங்கே நாம் அவரிடம் என்னதான் அழுது புரண்டு புரண்டு கெஞ்சினாலும் வேலைக்கு ஆகாது நம்மை அறியேன் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார் ரோமர் ரெண்டு பதினொன்ல தேவனிடத்துல பச்சுபாதம் இல்லை ஏழை பணக்கார ஜாதி மதம் சிறியவன் பெரியவன் என்றெல்லாம் வித்தியாசம் கிடையாது அவனவன் கிரிய தக்க பலன் அளிக்கப்படும் எல்லோரும் நியாயமான தீர்ப்பு அங்கே அளிக்கப்படும் எல்லாருக்குமே அந்த நியாயமான தீர்ப்பு அளிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடத்துல கெஞ்சி கேட்கிறேன் பூமியிலே வாழும் பொழுதே நல்லதை செய்து சொர்க்கத்தை அடைங்கள் சிறு நெருப்பு நம்ம உடம்பில் பட்டு விட்டாலே எவ்வளவு துடித்து போய்விடுகிறோம் இல்லையா டாக்டர் பாக்குறோம் மருந்து மாத்திரை ஊசி எல்லாம் வாங்கி போட்டு காயத்தை ஆட்டி கொள்கிறோம் ஆனா நரகத்திலே உடல் முழுவதும் எரியும் அங்கே டாக்டர் மருந்து மாத்திரை ஊசி எதுவுமே கிடையாது எப்பொழுதும் துடித்து கொண்டே ஆ ஊ என்று கத்தி கொண்டு அழுது பல்லை கடித்து கொண்டு பிறர் எரிவதையும் நாம் எரிவதையும் பார்த்து கொண்டு இருக்க வேண்டியதுதான் அங்கே நம்மை காப்பாற்ற யாரும் கிடையாது கார் இருள் சூழ்ந்த நரகம் என்றால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க நம்மால் இருக்க முடியுமா கம்ப்ளீட்டான கார் இருள் சூழ்ந்த நரகம் கரண்ட் போனாலே கொஞ்ச நேரத்துல இருக்க முடியல வெளியே ஓடி வந்து விடுகிறோம் சிறு வெளிச்சத்துக்காக சிறு வெளிச்சத்துக்காகவும் காற்று வாங்கவும் இல்லை என்றால் மெழுகுவத்தி கொளுத்தி அந்த வெளிச்சத்திலே உட்காருவோம் விசிறி எடுத்து வீசி கொண்டு இருப்போம் கரண்டு வர வரை கரண்டு வந்தவுடன் அப்பாடா என்று பெருமூச்சு விடுகிறோம் இப்பொழுது சென்ட்ரேட்டர் வந்திருக்கு அது கூட கொஞ்ச நேரம் தாங்க பிறகு அது ஆஃப் ஆகி விடுகிறது அதனால நரகத்துல எந்த ஜென்ரேட்டரும் மெழுகத்தையும் அஹ் இல்லைங்க கம்ப்ளீட்டா காரில் சூழ்ந்த இருக்கும் எதிர்க்க இருக்கிறவன் யார் என்று தெரியாது ஒருவன் மேல் ஒருவன் மோதி விழுந்து கிடக்க வேண்டியதுதான் அங்கே விசுவாசுகளும் சாத்தானுகளும் பேய்களும் இருக்கும் அவைகள் நம்மை என்ன பண்ணுகிறதோ தெரியாது அதுவும் அல்லாமல் வேதம் சொல்லுகிறது பிரசிங்க மூணு இருபது இருபத்தி ஒன்னுல எல்லாரும் ஒரே இடத்துக்கு போகிறது எல்லாரும் ஒரே இடத்துக்கு போகிறது எல்லாம் மண்ணினாலே உண்டாயிருக்கிறது எல்லாம் மண்ணுக்கு திரும்புகிறது உயர ஏறுகிற மனுஷனுடைய ஆவியையும் தாள பூமியில் இருக்கும் மிருகத்துடைய ஆவியும் அறிகிறவன் யார் என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது சற்று யோசித்து பாருங்க மிருகத்தின் ஆவி தாள பூமியில் இறங்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நரகம் என்பது தாள பூமியில் 
அடியில் தான் இருக்கிறது அங்கேதான் மிருகத்தினுடைய ஆவியும் சேர்கிறது அப்போ நரகத்துல எத்தனை விதமான மிருகத்தின் ஆவி இருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் அவைகள் நம்மை சும்மாவா விடும் நிச்சயம் சும்மா விடாது அவைகள் நம்மை கடிக்கும் மேலே ஏறும் வீட்டிலே கரப்பாம்பூச்சியையும் எளிய பார்த்தாலே கத்தி கொண்டு ஓடுகிறோம் அங்கே இங்கே ஓடினாலும் எல்லா இடங்களிலும் மிருகத்தின் ஆவி அங்கு நரகத்திலே இருக்கும் எங்கே கோல் எடுத்து அடிக்க கோலும் இருக்காது கையால் எத்தனை முறை அடிப்பீர்கள் அப்படியே அடித்தாலும் மீண்டும் உயிர் பெற்று வரும் பிறகு கையால் அடிக்க பலனும் இருக்காது அவைகள் நம் உடம்பு மீது ஏறும் காது மூக்கு வாய் என்று பல இடங்களில் போவதும் வருவதுமாக இருக்கும் என்னங்க படிக்கவே பயமாக இருக்கா இல்லைங்க அப்போ நேர்ல எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க இந்த கொடிய நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்று நினைத்து பார்த்தாலே தவறு எதுவும் செய்ய மாட்டோம் வெளிப்படுத்தல பதினாலு பத்து நாள் பத்துல பாத்தீங்கன்னா அக்கினினாலும் கந்தகத்தினாலும் பாதிக்கப்படுகிற ஸ்தலம் நரகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்க பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு எரி நரகம் போலதான் இப்படி கந்தகம் அப்படியே குழம்பிட்டு அப்படியே எரி மதியா வரும் அந்த வேத வசனத்துல இரண்டு பேரை குறைச்சு நான் சொல்றேன் எரி நரகத்துல அந்த பாதிக்கப்படுற அந்த ஸ்தலத்துல யாரு இருந்தாங்கன்ட்டு லூக்கா பதினாறு பத்தொன்பது முப்பத்தொன்னுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது லாசரு என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு தரித்திரன் இருந்தான் அவன் பற்கள் நிறைந்தவனா இருந்தான் ஐசுரு உள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ரத்தாம்பரமும் விலையேற பெற்ற வஸ்திரம் தரித்து அனுதினமும் கம்பீரமாய் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தான் அந்த பற்கள் நிறைந்த லாசுருவானவன் அந்த ஐசுருவானுடைய வாசல் அருகே கிடந்து அவனுடைய மேசில் இருந்து விழுத்துளிக்கையினாலே தன் பசியை ஆட்ட ஆசையா இருந்தான் நாய்கள் வந்து அவன் பற்களை நக்கிட்டு பின்பு அந்த பரித்திரன் மறித்து தேவதூதரால் அவரா அவர்களுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் ஐசுர்வானும் மறித்து அடக்க பண்ணப்பட்டான் பாதாளத்திலே அதாவது நரகத்திலே ஐசுர்வான் தள்ளப்பட்டான் அவன் வேதனை படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமியும் அவன் மடியிலே லாசுருவையும் கண்டான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகிய ஆபிரஹாமை என் நீர் எனக்கு இறங்கி அந்த லாசுரு தன் விரைவில் நுனியினால் தண்ணீரை தோற்று என் நாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்பும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறான் அப்போ அந்த அபிரஹாம் சொல்றாரு இந்த அக்கினியின் துவாலி அந்த ஐசுர்வான் சொல்லுகிறான் இந்த அக்கினி துவாலி இல்லை நான் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க வெயிலில் நாம் எங்கேயாவது வெளியே சென்று வந்தால் எவ்வளவு தாகம் எடுக்கிறது வீட்டிலே வந்தவுடன் ஒரு சொம்பு தண்ணீரை குடிப்போம் குடிச்சாதான் தாகம் தனித்தும் திருப்தியாக இருப்போம் வெயில் போய் வெயில போய் வந்ததுக்கே இப்படி என்றால் நரகத்தில் எரிய நெருப்பில் அக்கினியும் கந்தகும் எப்படி தாகம் எடுக்காமல் இருக்கும் இதைதான் அந்த ஐசுர்வான் சொல்லுகிறான் நாவரண்டு தொண்டை காய்ந்து வழி எடுக்கிறது எச்சை விளங்குவதற்கு எச்சை இல்லை அந்த அளவுக்கு காய்ந்து கிடக்கிறது அவன் தொண்டை அதனாலதான் லாசுருவை தன் விரலின் நுனியிலே தண்ணீரை தொட்டு நாவை குளிர பண்ணும்படி கேட்கிறான் இந்த அக்கினி சுவாலில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான் அதற்கு அபரகா மகனே நீ பூமியில உயிரோடு காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய் லாசுருவும் அப்படியே தீமைகளை அனுபவித்தான் இதை நினைத்து கொள் இப்பொழுது அவன் தேட்டப்படுகிறான் நீயோ வேதனைப்படுகிறாய் அதுவும் அல்லாமல் இவ்விடத்திலிருந்து உன்னிடத்திற்கும் கடந்து வரவும் அவ்விடத்திலிருந்து எங்களிடத்திற்கும் கடந்து வரவும் மனதுள்ளவர்களுக்கும் கூடாதபடிக்கு எங்களுக்கு உங்களுக்கே நடுவே பெரும் பிளவு உண்டாயிருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அப்பொழுது அவன் அப்படியானால் தகப்பனே எனக்கு ஐந்து சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க அந்த சகோதர சகோதரத்தில் போய் இந்த வேதனை உள்ள இந்த இடத்துக்கு வராதபடி அந்த லாசர் போய் அவர்களுக்கு சாட்சியாக அறிவிக்கும் பொருட்டு நீர் அவனை என் தகப்பன் வீட்டுக்கு அனுப்பும் என்றான் அப்பொழுது அவரகா அவனை நோக்கி அவர்களுக்கு மோசையும் தீர்க்கு தேசிகளும் உண்டு அவர்களுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்கட்டும் என்றான் அதற்கு அவன் அப்படியல்ல தகப்பனாகிய ஆபிரகாமை மறுத்தொழிலிருந்து ஒருவன் அவர்கள் எடுத்து போனால் மனம் திரும்புவார்கள் என்றான் ஐசுருவான் அதற்கு அவர் அவர்கள் அவர்கள் மோசிக்கும் தீர்க்கு தேசிக்கும் செவிக்கொடாவிட்டால் மறுத்தோரிலிருந்து ஒருவன் எழுந்து போனாலும் நம்ப மாட்டார்களே என்று சொன்னார் 
ஊழியக்காரருக்கும் தீர்க்கு தேசிகளுக்கு நாம் செவி சாய்க்க வேண்டும் இல்லையே மருத்துவர் இருந்து ஒருவன் எழுந்து வந்து இப்படியெல்லாம் இருக்கிறது என்று சொன்னாலும் நம்ப மாட்டீர்கள் இதற்கு மேலேயும் சந்தேகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வேத வசனத்தை வாங்கி படித்து பயன்பெறுங்கள் வேத வசனம் இருக்கிறவர்கள் வேத வசனத்தை படித்து பாருங்கள் என் பிள்ளைகளுக்கு நான் நரகத்தை பற்றி சொல்லும் போது என் பிள்ளைகள் பயப்படுவார்கள் என் கணவரும் அப்படிதான் சுகுனா வேதத்துல இருக்கிறதோ இல்லையோ ஆனால் நீ சொல்வதை கேட்டா பயமா இருக்கிறது என்பார்கள் பயப்படுவதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க விசுவாச கூட கத்தருடைய வேதத்துக்கு நடுங்குகிறது என்று வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஆனால் வேத வசனம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நன்கு கவனித்து நன்கு படித்து தெரிந்து கொண்டு அதற்கு கீழ்படுங்க நரகம் என்று இருக்கிறதை நம்புங்க நரகத்துக்கு போகாம உங்களை நீங்களே காத்து கொள்ளுங்க அந்த ஐசுருவானே அவ்வளோ பெரிய பணம் இருந்து துணி மணி இருந்து ஆனா அந்த லாசர் வாசல் அருகிலே கிடக்கிற அந்த லாசருக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு போட அவனுக்கு மனசு இல்ல ஒரு துணி கொடுக்கணும்னு அவனுக்கு மனசு இல்ல அப்படிப்பட்ட இருந்ததுனால்தான் அவன் நரகத்திலே தள்ளப்பட்டான் லாசர் வந்து அப்படி பரு நிறைந்த ஒரு ஏழையா இருந்த போதிலும் ஆண்டவரே என்னை ஏன் இப்படி படைத்தீர்கள் என்று அந்த லாசர் கேட்கவில்லை அவன் எப்படியாக வாழ்ந்த போதிலும் அவன் கத்திற்கு என்று உண்மையாக இருந்தான் அதனால் தான் அவனுக்கு மோட்சமும் ஐஸ்வர்வானுக்கு நரகமும் கிடைத்தது இன்னைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மை எப்படி வைத்திருக்கிறார் வீடு சுகபோக வாழ்க்கை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எந்த குறையும் இல்லை நம்ம வீரோ திறந்தாலே அப்படி கீழே சரிஞ்சு விழுற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட துணி மணி இருக்கு யாராவது ஏழைகள் துணி வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு துணி கொடுங்க ஒரு துணி சாப்பாடு கேட்டோம்னா ஒருவேளை சாப்பாடு போடுங்க நாம மூணு வேலை சாப்பிடுறோம் அது ஒருவேளை சாப்பிடலன்னா நாம சித்திர மாட்டோம் அதுல அவங்களுக்கு ஒருவேளை யாரு எப்ப கேக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு போடுங்க அன்றவங்களை ஆசிரியப்ப ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவன் கத்திற்கு கடன் கொடுக்கிறான் அதை அவர் திருப்பி கொடார் என் திருப்பி கொடு கொடுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதனால கத்திற்கு கொடுக்கும் போது ஏழைக்கு கொடுக்கும் போது கத்திரிக்கே கொடுக்கிறோம் என்ற அந்த நினைப்போடு நாம நல்லது செய்வோம் கத்திரதாமே உங்களோடு இருந்து உங்களை நல்வழி நடத்துவாராக நரகத்துக்கு போகாம காத்து கொள்வாராக ஆண்டர் தாமே உங்கள் அனைவரோடு இருந்து இன்றும் என்றும் சதாகாலிலிருந்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன் நான் ஒரு பாடல் மூலமாக முடிக்கிறேன் ஓ உலக மனுஷனி பாவத்திலிருந்து திருந்த பார்க்க நீ திருந்த மறந்துட்டா நரகத்தில் தான் போய் விழுந்துடுவடா ஓ உலக மனுஷனே ஓ உலக மனுஷனே பாவத்தில் இருந்து திருந்த பார்க்க நோண்டா நீ திருந்த மறந்துட்டா நரகத்தில் போய் விழுந்துடுவடா ஓ உலக மனுஷனே வேதத்தை என்னையும் வாசிக்கணும் இல்ல வேத சொல்ல அறிவை கேட்கணும் வேதத்தை என்னையும் வாசிக்கணும் இல்ல வேத சொல்ல அறிவை கேட்கணும் நீ வேதத்தை என்னை சித்து அதன்படி நடந்து எல்லாரையும் கொட்டி சென்றா நீ வேதத்தை என்னை சித்து அதன்படி நடந்து எல்லாரையும் கொட்டி சென்றா அந்த பரலகம் தான் நீ திறந்த வாசலா திறந்து கொடுக்கமாடா அந்த பரலகம் தான் நீ திறந்த வாசலா திறந்து கொடுக்கமாடா ஓ உலக மனுஷனே நல்லவங்க பேச்சே கேட்கணும் அதன்படி நீயா வாழணும் நல்லவங்க பேச்சே கேட்கணும் அதன்படி நீயா வாழணும் எசு கட்டின வழியை நேசிக்கணும் அனுதின வாழ்வில் நடக்கணும் அப்பதானே உனக்கு தேச பிள்ளை என்று சாட்சி பகர முடியும் அப்பதானே உனக்கு தேச பிள்ளை என்று சாட்சி பகர முடியும் அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் உண்டுட நாலு பேருக்கும் வழிய சொல்லுமோடா அந்த வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் உண்டுட நாலு பேருக்கும் வழிய சொல்லுமோடா ஓ உலக மனுஷனே ஓ உலக மனுஷனே பாவத்தில் இருந்து திறந்த பார்க்க நோண்டா நீ திறந்த மறந்துட்டா நரகத்தில் போய் விழுந்துடுவடா ஓ உலக மனுஷனே கண்களை முடி ஜபிப்போம் என் அன்பு தேவனே மக்க சோத்ரம் ஆண்டவரை நரகத்தை பற்றி சொல்ல மேற்கொடுத்த வாய்ப்புக்காக நன்றி ஆண்டவரே கத்தாவை என்னோடு செபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நேர் ஆண்டவரே 
கத்தாவே அடவரை நித்திய வழியிலே நடத்தும்படியாய் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இந்த பாலத்துல இருக்கிறேன் அடவரை நரகத்துக்கு போகாதபடி இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரை நல்வழியை கடைபிடித்து உடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இந்த கருத்துல இருக்கிறேன் நீரே வழி நடத்துங்க துதிகன மகிமையா உமைக்கே செலுத்துகிறேன் ஏசு முளைச்சுவை கேளும் பிதாவே ஆமேன்